家滑鼠移到内建的笔刷上面，漂亮的照片框就出现喽。学会使用内建功能，你就不用再花时间重新绘制。快看今天的教学影片吧。Hello， 我是旭月零六。今天跟大家分享的是，在 AI 教软体里面，要如何打开内建的笔刷功能呢？这功能很方便哦，一旦学会以后，可以让你在排版跟绘图上更加方便。首先，我们开启软体以后，可以使用笔刷，或者是你可以直接使用矩形工具。那今天我们绘制的这两个物件都有共通点，它们的共通点就是，它们必须是笔画，不能是色块。你可以选择你要的颜色，假设上面这个线条，我将颜色改成红色。接下来的步骤，请将滑鼠移到视窗，选择笔刷，就会出现这个小视窗。通常内建笔刷只会看到少许的一些。当你选取物件以后，点选笔刷上的小物件，它会做更改。但其实内建的笔刷有很多哦。你将滑鼠移到笔刷上面的小视窗，点选下去，选择开启。在这里，你可以选择你要的。我先举例，我选择艺术里面的墨水，在这个视窗里面。你会看到非常多的喷洒效果。如果你今天绘图需要做一些喷洒的感觉的话，使用内建笔刷会让你方便很多哦。我在点选笔刷的资料库，我点选艺术中的水彩。记得要更改物件的时候，一定要先选取它。再点选笔刷，有没有觉得这样看起来很可爱呢？接下来我们举例下面的矩形工具。我在这里示范的是，我开启资料库，选择装饰花卉组合，打开了以后呢，非常多的选项。我点选完这个物件以后，我点选旁边的笔刷，这些笔刷都很实用。可运用在排版，或者是里面放置照片、图片，都特别的有风格哦。当你运用这些笔刷以后，就不用再花很多时间重新绘制，有没有很方便呢？那今天影片就到这里。如果喜欢的影片，可以按个喜欢，也可以把影片分享出去。那我们下次见哦，拜拜。